Welkom bij Kaapvol Hoop, waar ons hierdie week net buiten Wellington by windmeelkelderse maandelikse markkeier en is een heerlijke by mekaar kom met een lekker plaasgevoel met baie verskillende stalliekies en natuurlijk ook windmeelkelderse kwaliteit wijne. Daar wordt lekker vier gemaakt met vingerdstompies waar bederf poikiekos gemaakt wordt en sommer net een lekker by mekaar kom op een zaterdag ochend. En terwijl die vingerdstompies bij de brand is daar een groot verscheidenheid stalliekies om te bezoeken met iets van alles wat gekoop kan word. En dan kan die fikse draver vroeg aantree vir een prachtige route so tussen windmeel se wingerde. En natuurlijk is daar lekker kost te koop waar daar sommer net rustig teruggesit kan word op een mooi zaterdag ochend met lekker muziek en samen zijn. Ons gesels met senior wijnmaker van windmeel Abraham van Heerden oor die markie en die geschiedenis van windmeel Kelders en hy praat ook oor die unieke wijnproem met waterplomiekie Bredi. Maar net van Seil vertel hoe sy die vroeg ochend draf ervaar het en fietsrijers Christo Ollewagen en Arno van Wijk vertel waarom hulle by die markie stop. Annie Swart vertel van die lekker koffie wat hulle verkoop en dan maak ons een draai by die Nine Oaks Cottages en Venue net om die draai van Windmeel Kelders waar Anrika van Skalkwijk vertel wat hulle alles biedt. Ons begin ons keier by die windmeel Mark, waar senior wijnmaker Abraham van Heerden vertel van die traditie van die maandelikse Mark. Ach, ek, dit is een oude traditie, ons is baie blijwe oor, kom nou al een klomp jare saam, um, dit is iets wat, wat my bestuurder um, daar nie meer in die begin het, um, en die ding het net momentum opgebouw, ek, want daar is mense wat hierna te kom, van ver af, om hulle inkoopies te kom doen, om hulle kaas te kom koop, en hulle hoeners te kom koop, en dan nou hoopelik dan nou paar botels wijn ook, Um, so, dit is maar om mense te lok en, en, en bykie vir, vir hulle bykie bloosstelling te geef van wat in die omgeving aangaan en, en, en hoopelik dan so bykie van die wijn ook. Ja, dit is natuurlijk ook die, die ander groot ding wat ons doen is wijn. Ja. Um, so, so ja, ons is altyd blij dat hier so baie mense kom. Um, soos of ek na COVID en al die twee jaar wat ons nou gemis het, um, is hierdie, vooral hierdie, hierdie naweek met water op een bykie feest is speciaal. Um, en ons doen baie moeite om hier, ons baie blij dat mense geleer het. Hmm. Jy het ook so'n proeg gedoen daar op die um, Disney mense, dis, dis uniek, mense is gewoond, mense doen uh, a kaas, a kaas en soms een romeis saam met die wijn, maar ja. lekker waterblommiekie saam met die wijn, hy complimenteer hom perfect. Ja, ach weet jy, dit is, dit is ons maar die, ons het die proe wat ons daar aanbied, um, dit is maar een bykie waterblommiekies wat ons maak saam met, saam met bykie skaap en aardappels, um, self meer traditionele stel wat hy gemaakt word, en, en hoe waar het vandaan kom is, waterblommiekies is nog altyd af, is in, in hierdie omgeving in die westkaap, um, en dit is, is iets speciaals in die weeskap om het te hee en, um, en, 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 en dit is altyd interessant achter so'n stadie om te sien dat mense weet nie eindelijk van waterblommiekies nie hulle weet nie lekker waar pas het in nie, so as ek om vraag mense dan weer kan antwoord rondom dit um, waar het vandaan kom, hoe jy het voorbereid en hoe dit natuurlijk so saam die wijn werk um, jy het ons het nou maar pinotas en die Schenenblank uh, saam met dit gebeur die Schenenblank, vars vruchte gestel, ongehoudte Schenen en hier die achterperl uit um, breek mooi die, die, die uh, vetterigheid af van die poikie en die pinnetage werk jy baie mooi saam die, saam die skaap uh, wat in die poikie is. So nee, dit is altyd interessant om te hoor waar die commentaar is rondom dit en, en ek denk mense geniet, geniet dit eindelijk, ons iets nie iets nie niets, as vir alles hulle het glad nie weet nie. Hmm. Ja, so ons geniet dit. Vir jou as, as senior wijnmaker ook, is jy, jy is, uh, as jy iemand van die kaap ook altyd uh, liefde gehad vir die uh, vir, vir wijn maak en vir die proces, het dit maar vroeg op jou pad gekom? Weet jy, ja, as ons altyd mis, mis vat na een rikkie voor, is seker al kom waar jy wil kom en waar jy weet, jy is nou op die rechte plek. Um, en so het maar my ook gegaan, maar ek is, ek is, ek, die wijn, wijn was maar in, in ons familie gewees. Uh, my oom is ook een wijnmaker, so, so het my self, ek wou nog altyd in die landbouw deel geneem, het het ek my voete gevind met, met wijn. Um, baie lief al voor, um, uh, ek, ek, ek vind het um, as een voor, as is amper al vervoerig om, om producte kan, te kan maak, jy weet wat mense kan geniet op die einde van die dag, so, en, en, en het is een ander waarde toe te voeg, en, um, en dit is, is een wonderlijke fantastische product wat, wat jy lang stories kan oor praat, en, um, en uh, ja, ek is, is, is altyd opgewonnen oor nieuwe oes, nieuwe idees, nieuwe plannen, en um, ja, ek sien, ek sien uit weer in die volgende jaar.
Welkom terug bij Kaapvol Hoop bij die windmeel, kelder, markie wat elke eerste zaterdag van die maand plaatsvindt. Behalve vir lekker kos en natuurlijk baie lekker wijne en stalletjies, kon bezoekers ook eerst vroeg ochtend die drafskoene aantrek en dier die winger de draf. Maar net van Seil vertel hoe sy die ochtend draf ervaar het. Ah, oh, dit is absoluut fantastisch. Het was die mooiste ochtend en soos wat jy hardloop sien, daar is een skapie, daar is een bees, oeh, dit is mooi, daar stop jy vir een fotokie. Ek soos, dankie, ons het gestop vir een fotokie, want ek het 17 kilometer gehaard loop en dit is toch een beetje einde op die been. Maar dit is fantastisch, laat hulle hierdie so saambring en die mense, nou, dit is hierdie competitie, poeikie koos, absoluut fantastisch. Love en jy het een goeie, goeie oesjaar ook daar so. Goeie oesjaar, ek het hem nog nie geproe nie, want jy het nou nog heel dit met my gepraat en foto's geneem, maar dit is ook ok, so ek gaan hem nou proe, dan sê ek so vir jou. Mmm, jo, nee, hy is lekker. Dit is heerlijk, dit is schoen en blank, waarschijnlijk. Ja, hy soet met so'n bykie een heat van een druif, sal ek sê. Ek ken nie van bijnie so, dit is lekker. Dit is heerlijk. Na 17 kilometer is enig iets lekker. Absoluut, dit is mooi, dit is mooie wereld hierdie nee. Dit is sikker rustig op die geest, net om saterdag ochend. Dit is absoluut fantastisk, en daar is nie kar nie, daar is nie muziek nie, daar is net jy in die natuur, dit is die mooiste ding om hier te hart, die vars reek. Och, baie, baie lekker. Ja, en saam met vriende ook, speciaal, jy is een klomp vriende hier saam, op die gras sit en een wijnkie drink, dis lekker. Da is niks so lekker, soos dit, en ons allemaal kom op verskillende tye in, en ons teer vir mekaar, en hier in die daaskeet, en daar in die daaskeet, ons is nie meer jonkie, maar ons is nog lekker. Ja, my net het beslis die beste van haar ochendrafie gemaakt, en vir fietsrijers is Windmill Markie een perfecte stop vir een bykie ris, en een koffie, en een bykie rondkijk. Christo Ollewagen en Arno van Wijk vertel hoe hulle saam met nog twee vriende saam op een mooi ochend al die pad van Brakkenveld dier Durbenwil gereid het tot by die markie. Maar het was een pad vandag vir die weer, hy was maar hierdie kant toe buiten, ons het op Brakkenveld op ons gekom Perlberg en maar het op ons terug en ons het aan toe weer in saam met ons doen so 110 kilo per die dag, maar daar is baie ander routes ook, dit is nie area wat die mens kan doen en het is altyd lekker om die kaart te rijd. Ja, en hierdie markie specifiek, dit is een lekker stop vir julle. Ja, maar het is lekker hier op die pad, ons rij nie net vir die plezier, ons rij maar vir die bier ook. En hy is lekker weintjes hier so, en ons stop ons sakjes van die vol burgers en wortelbolletjes. Ja, kijk, het is alles deel vir die lekker paaie hier so, het is baie simpel tracks hier so rond en dan lekker plekke om te stop oor ons. En dit is een prachtige, prachtig mooi rondom jou as jy rij van Brakkenvel of hier naartoe. Ja, want het valt so hier op die Saltera, as jy in die dekens nie trek, is jy nog geacht, maar dit is op die Saltera, is dit amazing, is dit rij, dit rij om en dit is lekker hier die Parelberg, alleen, dit is nie daar op die plaan nie, baie mense wat die vind, ja, dit is is een amazing leven, moet sê. Ons is definitief geëerd om te kan doen wat ons kan doen, en dan kom ons met so'n bij so'n padstal wat, of die windmeel wat, net, dit is daar vir allemaal om te geniet en so, en so, het is reinig waar amazing, ons is geëerd om in soeke situasies te kan wees. Ja, inderdaad, en voorrecht om in hierdie mooie wereld te kan fietsrui, en behalve die lekker koos en wijne en stalletjies, is daar ook bederf koffie by die markie, en op die Evans bewolkte ochend is daar redelijk touw gestaan vir ietsie warm. Ek het vir Annie Swart gevra of die mense daar een bykie skinner as hulle koffiekie by haar kom koop. Ja, ek skinner lekker saam met hulle. Ek geniet die mense, ek is verstikkend lief vir die mense. Ek is een mense mens en ek hou van drukkies gee en ek is sien al, dit is altyd maar so lekker as die jong kinders ook hier saam met ons gewerk en die studenten, hoe hulle terugkom en altyd vir ons kom hulle sê, kom drukkies gee en hulle geniet het ook altyd hier by ons. En wat maakt Wellington so speciaal? Dit is een lekker omgeving om te blij. Ja, dit is baie van die mense, dit is vriendelijk hier achter. Ik hou van die mense te blij. En jy hou sikkerlijk ook van koffie. Yes, en wijn. So wat is so, wat maakt Perl en Wellington so as omgeving so speciaal? Ek dink dit gee meer een plattelandse atmosfeer. As jy sien hoe baie en hoor hoe baie mense van Centurion, Rebelale en al die plekke nou hier aan die trek en hulle pas om binnen hulle pas hulle aan, so dit is een baie makkelijke omgeving om hulle aan te pas aan. Ja, en soos Annie sê, die Perl in Wellington is een unieke wereld en net na die advertentiebreek gesels ons verder met windmeelkelder wijnmaker Abram van Heerden. 
you know, a few weeks ago, I would never do this on a Saturday morning. Back then, I was standing in line all day. Now it's just like that. Mm, you are using the FNB banking app like I told you. Girl, it saved my weekend. Now I can do all my banking on this. Payments, transfers, checking statements, even opening accounts. Just, just like, like that. that. <laughs> <laughs> oh, did I tell you what my husband even did? Even me. Even me, I want to save time with the, what's the name of the app? FNB app. Don't be left behind. Make the switch to the FNB app, online banking or cell phone banking, and change the way you bank to change your life. FNB, how can we help you? Ons is terug by Kaap vol hoop en ons keir by die maandelikse plaasmark van Windmeel Kelder. Die Windmeel Kelder is deel van die Perel Wijnlande en dat teer terug na 1944. Die Windmeel waar na die Kelder vernoem is, dat teer uit die 1800s. Fijnmaker Abraham van Heerden is al paie jare by windmeel en hy vertel waarop windmeel kelder focus. Spits ons definitief toe op Schenen en Pinetage. Dit is, uh, dit is uh, vir hierdie area uh, is, het, is het werk Schenen eenvoudig nie baie goed vir een vaars vruchtige stijl en vir die gehoute stijl ook, waar jy bieke meer voller uh, weine kan maak hier so. En weine wat, wat een lang rak leeftijd het, lang potentiaal het om, om lang in die botel te blij. Dit is vir seker so, en die concentratie is eenvoudig net ongelooflik wat jy krij hier van vrug. Um, so ja, en windmeel kom een lang paakje saam, jy is heeltemaal reg, um, en oor ty het het, het heeltemaal verander. Um, klein begin, en, en, en ons is trek na al by 15.000 ton, en my plan miskien om groter te raak hier, maar om die kwaliteit beter te maak. Dit is, dit sal ons, dit sal ons my punt wees, uh, hier by windmeel. Hmm. Uh, elke jaar is maar een nieuwe jaar, nee, en, en uh, mys kan, um, as klomp dinge wat daarop inspeel, um, maar vir julle ook, dit bly seker, dit grens aan een kunst, kunstwerk op jou eind, om op jou eind te, te, um, te kry, waar jy moet wees daar in die botel. Ja. Ek dink, ek dink mens met jou, met jou self ook bykie vestig, um, en die blokke leer ken, en die hense leer ken, um, en, 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 en die, ek maar persie, die kultuur ken achter dit. Um, as, as mens, as mens een bykie tyd spandeer saam die blokke, en jy weet waan toe, waan toe gaan hy na jaar 1, het jy al volgende jaar alweer een bykie beter prentjie van waan toe jy, waan toe jou pad is. So het kom maar met tyd ook, um, en ervaring, um, denk ek, speel ook een groot rol. So, ons weet al wat sy blokke werf vir ons, wat sy areas werf vir ons, wat sy stijle kry ons hier so, en, en, en wat kan ons, wat kan ons maak al van. Hmm. Ja, elke oesel red sy uitdagings, um, het sy met die weerspele groot, groot rol vir ons, um, omdat het meestal Droeland uh, wingerde is, is het, is het, 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 het een massieve inv invloed op die wijn, en die oes, in geheel en die kwaliteit waar ons nie saam gaan. So ja, elke oos jaar red sy uitdagings, maar ons, dit is deel van Weinmaak. Dit maak het, dit maak het amper uniek, want elke jaar is het nie noodwendig jyself te nie, nie noodwendig jyself te plan en wat van werk heen. Een van die producte wat, wat, wat rarig top kwaliteit is, is bijvoorbeeld Abiela Reserve, en, en mys besef nie hoe oud die blokke ook is nie. Um, Verstaan dat ek recht is, is my 47 jaar? Ja, ja. ons het, ons het op, ons die hele reeks van, ons windmeel reeks, is een klassieke reeks, het ons meer of, uh, kom ons sê, ongehoud is stijl maak van Shannon en van Sylvia Blank, en die Rosai ook, um, en dan met die rooi, is het bykie meer lichter stijl, ons het goeie concentratie, maar een bykie minder hout het ons gebruik daar so, um, en een bykie, uh, kom ons sê, een bykie meer approachable wines uh, in, een sekere, in een sekere sin. Met die reserve is er dan, is, is er dan een, een stapje op, um, dit is een bykie meer geconcentreerde wijne, gesien bykie meer nieuwe vate, en dan gaan een bykie meer, uh, dit is blok georiënteerde uh, uh, wingere daar, so dit kom van die blok af terug in die botel in. Um, en dan is natuurlijk nog ene, nog een reeks boop dit, um, wat die legend collection is, En dit is waar ons uit en uit net focus op wat die beste van die beste is. Um, en baie klein lotte um, en kyk net hoe hoog kan ons skiet met die wijnse kwaliteit in. Waar, waar die Shen en Blank natuurlijk een groot, groot mikpunt is vir ons en ons elke jaar klomp plannen en bouwstene wat mens het om daar te kom waar jy wil kom. En van die blokke is, is oud, meer as 40 jaar oud en kom, kom een lang tyd en hoe lang kan mens so blok eindelijk uh, laat gaan? Weet jy, ja, as dit op die rechte plek staan, um, dan, dan kan so blok een uh, lang paaikje loop. Um, en en, en daar is een geweldige toename in, 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 in ouwer blokke wat, wat, wat nou in die laaste paar jare wat mense sien wat ze waarde dit werkelijk toevoeg. 
Um, ek denk die uitdaging blij maar net daarvan om by ouwe waarde toe te voeg vir dit, want, want jou oes raak maar al die kleiner, um, so, so jou, jou product gaan al die dierde raak, um, maar laat het een besonderse wijn maak, laat het iets speciaals maak, iets wat, 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 wat um, anders is as die rest, wat uitstaan toe nou ten oor ander wijn, het is verseker so, en ek denk dit is kom als jou drijf is achter dit, bewaar jy die raai goed, kyk mooi daarna en kyk of jy kan waarde toevoeg, toevoeg in die producten. Um, nog steeds in die botel kry en het mens self opgewonne raak oor dit. Ek denk dit is, dit is, dit is die uitdaging, maar het speciaal is, 40 jaar oud, dit is nie iets wat jy sommer sien nie, die klimaat van ons nie, uh, 40 jaar plus, ons van die, van die blokke wat ouder is dit is, um, uh, so nee, dit is, en daar is een groot navraag al voor, hmm. baie blij. So daar afsluiting, die, um, die programma staan is Kaap vol Hoop, um, vir jou ook ervaar by windmeel persoonlik ook, sommer net in die Kaap, is een mooie plek, um, ervaar jou ook hoop en vir, vir die pad uh, voor en toe? Uh. Ja, nee, ek is, ek, is, ek is een van die mense wat, wat amper af jy moet jou, jy moet jou kop oplig en een bykie opkyk um, uh, en nie na jou voete nie um, en een bykie kyk hoe die wereld opblijk boon toe en nie is blauw licht wat jy sien, die zon skyn en, en dier mense in die gezicht te kyk en, en te groet um, en die smaak op die gezicht te sit, ja, definitief uh, hoopvol, en, en dit uit te straal maak jy soma ander mense ook hoopvol um, in die tye, wat, wat allemaal maar so'n bykie uitgedaag is voor, en, en, en um, wat allemaal ook nou wel aanbeweeg denk ek is het goed om jou kop een bykie op te lig, en, en die hoop definitief by jou te hou, mys moet positief bly Welkom terug bij Kaap vol Hoop en ons het een bederfkeier gehad by die windmeelkelder saam met wijnmaker Abram van Heerden. En net so paar kilometer van windmeelkelder in die richting van die perel het ek die unieke eetplek en blijplek besoek met die mooiste uitzichten oor die Bolandse berge. Dit is Nine Oaks Cottages and Venue en het staan in die hange van die perelberg en ek het Anrika van Skalkwijk gevraagd. het is sekerlik nie moeite om elke dag na die mooie berge rondom haar te kyk nie. Gelaartie, gelaartie baie moeite nie. Nee, ek voel eindelijk, mens raak so gewoon daar aan, so dit is my, dit is my oulik as mens my herinner um, hoe mooi dit is en hoe um, bevoorig ons is om eindelijk hierdie uitzicht te hee elke dag. Soos ons gesels hoor ek die vier uh, kletter die so achter ons vir die, vir die pizza oond, um, miskien ook sommer net mense wat hier naartoe kom, um, uh, weet wat kan alles kry, is die mooiste stoep en met die kroegie, um, wat, wat kan mense hier kom, kom geniet eindelijk? Ok, so dier die dag is ons een koffiewinkel en dan in die aand is die pizzeria en die bar oop. Uh, ons het ook een, as ons het sê, is die type padstal, ons praat van een country shop en um, dat is ook verblijf beskikbaar op die plaas. Ons het een klein conferentie lokaal, so ons doen conferenties vir so 35 gaste, um, kinderpartijkies en een decor showroom, um, waar ons decor ook kan voorsien vir sekere funksies, en een kunstgalerijkie, so jy sê ietsie van alles, alles is baie klein en intiem, maar ons geniet het baie. Ja, ja. en, en sekerlik mense wat nou van verre voorkom, um, uh, is wel seker ook daarom uh, een goeie rustplek op jou en om hier so te bly, jy is nabij genoeg aan die stad, maar dit voel absoluut soos platland. Dis reg, dis reg, en ons is eindelijk nabij genoeg aan die stad om vinnig dorp te rui as jy iets moet kry of as jy een geleentheid moet bijwoon, en um, net uit die stad uit vir daai rustigheid en um, amper sê, net die stilte te geniet, ja. ja. Wat van die stilte, um, so, so prachtige um, amper kapelliekie so achter jou, um, en uh, uh, dit uh, dit is ook een plekje waar mense as in een rare voel, dan kan hulle eindelijk daar gaan sit en net bykie rustig raak, dat ook belangrijk ja, is. Ja, so die kapelliekie was oorspronkelijk daar vertrouwens, wat ons hier gedoen het, dit um, is nou nie meer ons eerste, eerste prioriteit nie, maar um, dit is vir my nogal oulik om dit te gebruik vir uh, type meditatie uh, kamer. Um, die lang plan is om al muziekie te speel en miskien op paar boeken te sit, so as jy nou hier kom vir een koffiekie en jy wil net een oomlik wegbreek, um, net daar te gaan sit en stil te word, um, ja, ek dink dit is ook een manier om net bykie aandag aan jouself te gee, bykie act uit. Um, 
Ja, maar dit is nog nie 100% in werking nie, ons is nog bezig met dit. Um, om het oop te los die hele tijd is nie altijd die, die beste optie nie, maar ons kan het doen. Ons ja. sal nog gesal nog een plan maak daarom, ja. En op die prachtige stoep met die mooiste uitzicht, uh, ek neem maar as die son begin sak en, en is so rooi op die berge daar oor kan, dan is dan een lekker plek om net een pizza te eet, een koffie te drink en um, sommer net die mooi rondom te ervaar. Ja, ja. Nee, ek denk, um, ek wil amper sê, so baie dinge in die perel wat mense lop um, en om een hele naweek of een week of een vakantie te spandeer is eindelijk ideaal um, en ek denk hier sal omdat jy so'n bykie uit die dorp uitkom en net rustig te raak is een is een goeie weg kom. Ja. Ja. Dit is een mooie naam, dit is Nine Oaks en, en Akkerbome is dan uniek van hierdie streek. Um, ek neem aan, hier is negen bome ergens. Hier is, hier is negen eike bome en hulle is verskrikkelijk mooi. Ek wil amper sê, as hulle groen bot, is het eindelijk die beste tijd om hulle te kyk. Maar ja, die plaas of die bezigheid is vernoem na die negen eike bome wat hier staan en is nogal een kenmerk. Kenmerk as mense aankom. Lekker in die warm perl om onder die bome te sit. Die kinders geniet nog van die grasperk, ek denk, as die, vir, vooral mense wat in die dorp blij is, gewoond aan die spasie en die ruimte nie. Um, en ons is ook eindelijk uh, pet friendly, ons is diervriendelik. Um, so as mense hulle diere ook bring, is dit nogal lekker, is dit baie lekker atmosfeer. Um, vooral oor een naweek is dit nou baie lekker, as dit baie activiteit is. Um, Praat van hoop, en soma voor en toe kyk, daar is daar een hoop nie, hoor, ervaar jy het ook so. Daar is hoop, daar is hoop, ek wil amper sê, in vandagse tyd, vooral na COVID en amper sê, al die sleg, waar nou mens kan vastkyk, sien ek hoop, ek sien verandering, um, ek sien mense waardeer, tenminste net dit wat hulle sien, al is dit nie om vreselijk dit te spandeer, of groot te gaan nie. Um, ja, ek denk, om net hier te kom sit, en een koffiekie te kan drink, is genoeg. Um, ja, ek sal sê, daar is hoop, en ons moet net aan een geloof. So na een lekker keierie tussen Wellington en die Perl, moet ek daarom een pizza eet hier by Nine Oaks. Heerlijke pizza. So as het baie lekker gekeier uh, by Windmeel, uh, briljante wijne, lekker markdag en uh, baie speciale mense hier by Nine Oaks met een baie speciale plek. Die mooiste uitzicht ooit hier achter my. Tot volgende week, van Tijdekamp.